नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस को याद रखिए इनहेरिटेंस को हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स में इसको जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जीन्स स्टडी अबाउट जीन इज कार्ड जेनेटिक्स या हम ये भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कार्ड जेनेटिक्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कार्ड जेनेटिक्स या स्टडी अबाउट जीन इज कार्ड जेनेटिक्स हेरिडिटी या इनहेरिटेंस द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टूवर्ड ऑफ स्प्रिंग दैट इज कार्ड इज हेरिडिटी transfer of character from parents toward offspring that's called inheritance walidain se uske bachcho mein jo character transfer hoti hai the properties wo bhi are transfer hoti hai that is called as a inheritance ya heredity variation the differences among living organism is called variation phir ek dusre se shakl aur surat mein wo kyon mukhtalif hote hain ek hi walidain hai uski jitni bhi bachche hote hain uske shakl aur surat mein kyon mukhtalif hote hain वेरिएशन और वेरिएशन किस वजह से होती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्रॉसिंग ओवर क्या है मियोसिस में प्रोफेस 1 के दरमियान डीएनए के पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ इसको हम वेरिएशन कहते हैं जीन्स के अगर बात हो जाए सो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस टू कंट्रोल द कैरेक्टर जितने भी हमारे मतलब प्रॉपर्टीज है कैरेक्टर है ट्रेड्स है हमारा हाइट है हमारा स्किन कलर है हमारा हाइट आई कलर है हमारी हेयर कलर है ये बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है ये सारे जीन्स की वजह से है अब ये जीन्स अगर ह्यूमन में देखे जाए तो ह्यूमन के बॉडी के अंदर कम से कम ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जीन्स पाए जाते हैं इस तरह हर एक ऑर्गेनिज्म में फिक्स अमाउंट ऑफ जीन्स होती है डी का पार्ट है पार्ट ऑफ डी एन सो जीन को सबसे पहले जॉनसन ने डिस्कवर किया था 1909 में और ये जेनेटिक्स का टर्म सबसे पहले विलियम बेटोसन ने इंट्रोड्यूस किया था टू स्टडी द जीन्स या टू स्टडी द हेरिडिटीज टू स्टडी द वेरिएशन इसके लिए सबसे पहले यूज हुआ इसकी शुरुआत कहां से होती है मेंडल मेंडल का अपना पूरा नाम है ग्रीक जॉन मेंडल और वो असल में ऑस्ट्रियन मॉन्ग थे सब 22nd जुलाई 1822 उसकी बात है स्मॉल वेलेज हेल्सनडार्फ बाय अजरन उसके गांव का नाम है पहले ये एक ऑस्ट्रिया का पहले ये पार्ट था मोराविया का फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया का पार्ट बना आजकल चेक रिपब्लिक रशिया के साथ ये उसका पार्ट है उन्होंने 1856 से लेकर 1863 के दरमियान 28000 एक्सपेरिमेंट किए बी प्लांट पे और उस पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम हम इसको कामनली कहते हैं फील्ड पी या इसको कहा जाता है गार्डन पी भी इसको कहते हैं फील्ड पी या गार्डन पी एक दूसरी पी है लेकिन उसके साथ ताल्लुक नहीं है उसको हम स्वीट पी कहते हैं और उसका साइंटिफिक नेम है लिथिरस ओडोरेटस लिथिरस ओडोरेटस लेकिन उन्होंने इस पी पे काम किया हुआ था इसके बाद उन्होंने 1865 में अपने एक्सपेरिमेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट किए थे लोगों को बताया लेकिन उस वक्त लोगों की समझ में नहीं आया कुछ वो जो हाँ थी एक तो ये था कि उस टाइम के लोगों के जहन में स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही थी उन्होंने इस चीज को ज्यादा इस्तेमाल किया और दूसरी बात ये थी कि उस वक्त डॉक्टर की तिवरी थी बहुत ज्यादा मशहूर थी एवोल्यूशन के साथ उसका ताल्लुक था इस वजह से लोगों ने इसको थोड़ा सा साइड पर रखा और उसी पे ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे फिर उसके बाद एटीन में इन्होंने एक पब्लिकेशन लिखी पेपर पब्लिश किया एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रोडाइजेशन और इसके बाद सिक्स जनवरी एटीन एटी फोर को जो इसकी डेथ होती है उसके थर्टी सिक्स ईयर बाद तीन साइंटिस्ट हैं जी कोर्स ऑफ जर्मनी ह्यूज डेवराइज डच पॉटनिस्ट है और डिशमार्क ऑस्ट्रेलियन है इन्होंने इसकी वर्क को स्टडी किया स्टडी करने के बाद उन्होंने ये सारी चीजें बयान की कि मिंडल ने इस जेनेटिक्स की शुरुआत की है इस वजह से मिंडल को उन्होंने डिक्लेयर किया द फादर ऑफ जेनेटिक्स या द फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स का उसको नाम दिया और मिंडल ने अपने इस ट्वेंटी एट पॉल एक्सपेरिमेंट्स में तीन प्लांट्स के सेवन कैरेक्टर्स है वो स्टडी किए थे 
दूसरी बात वाई ही सेलेक्टेड दी प्लांट पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया फिर दूसरे प्लांट क्यों सेलेक्ट नहीं किया एक तो ये है कि उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है बहुत कम अरसे में वो फूल बना देता है दूसरे उसके ट्रू ब्रीडिंग ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं असली नस्ल उसकी होती है में सिल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है क्रॉस पॉलिनेशन भी हम इसको कर सकते हैं इसके फ्लावर में चौथा जो है इसके अलावा इसके हम इजीली कल्टीवेट इसको इजीली ग्रोथ हम इसको पॉट में भी लगा सकते हैं इस वजह से सो so, इन्होंने जो है जेनेटिक्स की शुरुआत की लेकिन उस वक्त इन्होंने जीन्स को उस टाइम पे एलिमेंट्स का नाम दिया था फिक्र का नाम दिया सो so, बाद में जेनेटिक्स के बारे में बाकी इंफॉर्मेशन आती गई सो so, इसमें इंप्रूवमेंट होती गई अब सेवन कैरेक्टर क्या है फर्स्ट हाइट टॉल वर्सेज डॉल तो टॉल डॉमिनेट होगा सीड शेप राउंड और रेंकर्स सो राउंड डॉमिनेट होगा सीड शेप इसका जो कलर होता है येलो वर्सेस ग्रीन येलो डॉमिनेंट होता है फ्लावर पोजीशन एक्सेल वर्सेस टर्मिनल एक्सेल डॉमिनेंट होता है फ्लावर कलर पर्पल वर्सेस व्हाइट पर्पल डॉमिनेंट होता है इसके अलावा उन्होंने ये कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद ये भी कहा कि इसमें डॉमिनेंट कौन सा है रिसीसर कौन सा डॉमिनेंट वो कैरेक्टर जो अपने आप को शो कर सके फर्स्ट फीमेल जनरेशन में और इसी से वो जो अपने आप को शो ना कर सके उसको रिसेसिव जनरेशन कहा जाता है